Next is the Secretary of State. Teacher, como é que eu digo ministro da Casa Civil in English? One of the most important, powerful person or people in command. The Secretary of State. Show de bola, vamos começar mais um episódio dos 40 dias de live que estamos fazendo. Coronavirus, everything you need to know to stay alert and be prepared. Yes. E no episódio de hoje, episódio número 5, adivinha só, finalmente nós vamos começar a analisar as tais das entrevistas e Real Press Conferences, né? as coletivas de imprensa reais que estão acontecendo ao longo de todo esse momento para a gente trabalhar esse tema que está na tela para você. Como é que eu uso inglês real para estudar? Eu recebo essa pergunta todo dia umas cinco vezes e a grande verdade é que 99% dos alunos não têm Melhor dizendo, não é que não tenha a menor ideia, eles estudam com material real de forma errada. Então, hoje eu vou te mostrar de uma vez por todas como é que você usa inglês real para estudar, se você assim o quiser fazer. Após, né, então, após quatro episódios montando muita base, Quatro episódios construindo bastante base. Hoje, finalmente, nós iremos entrar numa Real Press Conference, num material real. E isso é a primeira lição a respeito de usar material real para estudar inglês. Sem base não existe. Ah, eu posso usar música. Felipe, eu posso usar inglês. Felipe, eu posso usar legenda. Felipe, eu posso usar série. Felipe, eu posso usar música. Seja lá o que você quiser usar, não existe usar material real de inglês sem primeiro construir uma base na sua cabeça sobre aquele assunto. Essa é a primeira. E, aliás, falando nisso... Se você ainda não viu os quatro primeiros episódios inteiros até o fim, pare de assistir agora. Volta, assiste eles até o fim, depois você vem e continua. Fechado? Então vamos lá, vamos entrar na aula de hoje sem demora, direto ao ponto. Como é que vai funcionar este negócio? De maneiras gerais, ao longo da aula eu vou filling you in, eu vou completando os detalhes, mas de maneira geral, eu rodo um pedaço do vídeo, paro e eu conduzo, porque a grande sacada do Rapid Fire, que é o nosso método, é imitar o cenário de uma criança nativa. E uma criança nativa não... Tenta entender tudo que você fala. Na verdade, nós simplificamos ao falar com crianças. E em inglês, a Universidade de Cambridge deu um nome para isso. Chama Parentees. Porque parent em inglês é pais. Uh, if, you speak, if you are from Japan... You are Japanese and you speak Japanese. If you are from Portugal, you are and you speak Portuguese. O jeito, o país dos pais e o jeito que os pais falam, parentes. E o que os pais fazem quando eles falam com os filhos é que eles botam holofotes de entonação em palavras específicas. Oi, filha, vem cá. Então, a gente bota uma entonação e a gente bota um gesto chamando a atenção da criança no meio de um mundo de coisas. Nós trazemos a atenção dela para poucas palavras. 
E um primeiro grande erro que o adulto comete quando ele quer estudar inglês com material real é não ter base do assunto. O segundo grande erro é ficar perdido tentando entender tudo. Isso não é assim que se aprende. Não é assim que se constrói base. O que essa atividade faz é eu vou soltar pedaços do vídeo e depois eu paro e através de perguntas direcionadas eu trago a atenção do teu cérebro para deduzir deduzir os elementos para decifrar os elementos chave daquele trecho. Beleza? Então, basicamente, o que nós vamos fazer é soltar pedaços de uma conferência, de uma coletiva real de imprensa, que acabou de acontecer semana passada. Eu solto um pedaço, paro, eu vou, eu vou deixar ele rodar umas três vezes, cada pedacinho, repete umas três vezes, paro, mostro quais são as perguntas que eu vou fazer para o seu cérebro ficar atento ao que, que ele tem que prestar atenção, rodo de novo o vídeo para você tentar pegar as respostas. Por isso que são perguntas direcionadas. Para você tentar pegar as respostas dentro do trecho. E aí eu vou respondendo, repetindo. Respondendo, repetindo. E o que eu quero que você preste muita atenção é o tanto que você vai ficar perdido no começo e o tanto que você vai entender no final deste episódio. Eu quero que você se atente para o fato de que você vai começar completamente perdido e quando terminar o episódio você vai entender tudo ou 85% do que essa mulher vai falar. Então vamos, vamos para a prática e à medida que a gente for andando eu vou explicando melhor se for necessário. Beleza? Let's go! And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. And actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Shift. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to afternoon. say. Good afternoon. And actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Shift. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to afternoon. say. Good afternoon. And actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Shift. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to afternoon. say. Good afternoon. And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. A primeira coisa que a mulher falou é, é essa daqui é a primeira coisa só para introduzir. And actually, we see her, her, the woman that is coming to make a speech, to make a pronunciation, a press conference. To speak, to talk to the nation. Então ela disse, and actually we see, we see, we, everybody. Porque ela estava ali conversando com uma outra mulher, né, correspondente da CNN, e a mulher entrou para fazer o discurso. Aí ela, oh, oh, na verdade, na verdade ela, and actually we see her approaching addressing, walking in direction, walking towards, coming to the lectern, the lectern, the pulpit, Esse, aquele lugar onde ela parou para falar, chama lectern, lectern, lectern. Então, a primeira frase de todas, and actually we see her, the woman, approaching the lectern. Let's listen to... Então, a mulher da CNN estava conversando, elas estavam conversando, ela estava conversando com uma correspondente, e elas estavam aguardando esta mulher, e eu não vou dizer quem ela é, porque faz parte da atividade. Elas estavam aguardando, porque já estava agendado, que ela iria aparecer para fazer uma press conference. 
e elas estavam debatendo sobre a, o aparecimento dela, o que, que ela ia falar, pá, 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 e aí a mulher entra. Na hora que ela entra, a journalist da CNN fala, and actually we see, and actually we see, and actually we see, and actually we see, we see her, the woman, approaching, walking in direction of, walking towards, coming to, the lectern, and actually we see her approaching the lectern, and actually we see her, and actually we see her, the woman, approaching, coming to the lectern, let's listen, let's listen to, e aí começa a entrevista, então vamos lá de novo. And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. And actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Shift. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. And actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Shift. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. And actually, uh, we see her. So, questions. What is her name? What is her first name? What's her last name? What does she do? What's her job? What's her profession? What time is it right now? Ok? Eu vou rodar de novo o áudio. E você vai tentar, eu vou rodar de novo o um pedaço do vídeo, e você vai tentar descobrir what's her name, what's her first name, what's her last name, what does she do, what time is it right now? And actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Shift. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. And actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Shift. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. And actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Shift. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to afternoon. say. Good afternoon. And actually, we see her approaching the lectern. Let's listen to what. Who? What's her name? What's her first name? What's her last name? What does she do? What time is it right now? And actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Shift. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to afternoon. say. Good afternoon. What's her name? Nancy Pelosi. Pelosi. Her name is Nancy Pelosi. What's her first name? What's her first name? Nancy. N-A-N-C-Y. Her name is Nancy Pelosi. Her first name is Nancy. N-A-N-C-Y. Why? What's her last name? Plosi. P E L O S I. P E L O S I. Plosi. Okay, so, and actually, we see her approaching the lectern. Let's listen to what Nancy Plosi has to say. And actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Shift. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Okay, so, and actually, we see her approaching the lectern right now. Let's listen to what Nancy Pelosi... What does she do? What's her job? What's her profession? And actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Shift. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to afternoon. say. Good afternoon. Let's listen to what Nancy Pelosi, the Speaker 
of the house. Let's listen. And actually, we see her approaching the lectern, que é aquela própria atitude dela vir em direção ao púlpito. We see her, her, Nancy Pelosi, approaching, coming to the lectern, que é aquele negócio que está bem aqui. Ó. We see her approaching the lectern right now. Approaching the lectern, coming to the lectern right now. Let's listen to what Nancy Pelosi, the speaker of the house, has to say. And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to afternoon. say. Good afternoon. Teacher. Okay. Her name is Nancy Pelosi. Nancy is her first name. Pelosi is her last name. She's the speaker of the house. Ok, mas que raios é Speaker of the House? In the US, we have the Senate and we have the House of Representatives. There are 100 senators in the United States of America because... There are 50 states in the U.S. So there are two senators for each state. Two times 50, dois vezes 50, 100 senators. There are one Hundred senators. There are five hundred and thirty-five representatives in the United States of America. If you are a senator in the U.S., your office is the Senate. De novo, if you are a senator. In the United States of America, when you go to work, you go to the Senate. If you are a representative, when you go to work, you go to the House of Representatives. Let's take a look. So... This is the House of Representatives. This is the House of Representatives. And this is the Senate. This is the Senate. If you are if you are a senator If you are one of the 100 senators in America, your office, your place of work is the Senate. If you are a representative, when you go to work, you go to the House of Representatives. Nancy Pelosi is the Speaker of the House. She's the American Rodrigo Maia. She's the Speaker. She's the President. She's the Leader of the House. She's the speaker, the leader of the house. What house? The house of representatives. The house where the 535 U.S. representatives work every day. If you are a senator, you go to work 
you go to the Senate. If you are a representative, you go to the House. Nancy is the Speaker of the House. She's the leader of the House. And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. And actually, we see her approaching the lectern right now. Let's listen to what Nancy Pelosi... Let's listen to what Nancy Pelosi, Speaker of the House, has to say. Actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to afternoon. say. And actually, we see her approaching the lectern right now. Let's listen to what Nancy Pelosi, Speaker of the House, has to say. And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to afternoon. say. Good afternoon. So, this is the presidential succession line in the United States of America. Okay? Number one is the president, of course. Number two in line, if the president is not there, number two is the vice president. Today, he is Mike Pence. He, a, he is a Republican. And then, third in line, aqui tá dois, mas é o third, porque o primeiro é o president. The third in line of succession is the Speaker of the House of Representatives, Nancy Pelosi. She is a Democratic. If the President is unavailable, né, indisponível, the Speaker of the House is unavailable, next in line is the President of the Senate, Chuck Grassley in Brazil I believe is Davi Alocumbre Chuck Grassley is Republican next is the Secretary of State teacher como é que eu digo ministro da casa civil in English one of the most important powerful person or people in command the Secretary of State Seria o equivalente ao primeiro-ministro ou ministro da Casa Civil americano. The Secretary of State. O próximo é o equivalente ao ministro da Economia. The Secretary of Treasury. Depois vem o equivalente ao ministro da Defesa. Seria o da, da, das Forças Armadas. Secretary of Defense. Depois vem aquele que seria o Procurador-Geral da República. Attorney General. Attorney é uma outra palavra para lawyer. Ok? Temos três palavras relacionadas à profissão do advogado. Lawyer, que é a oficial. Attorney, que seria um doutor da lei. E temos o prosecutor, que é a figura do procurador. Tá bom? Então, o Attorney General seria o Procurador-Geral da República. Depois nós temos o Secretary of the Interior. Secretary of Interior. O, o, o Ministério ou a Secretaria do Interior, do Interior, cuida da terra, dos recursos naturais. Depois temos o Secretary of Agriculture. E se você reparar, o equivalente a ministro em inglês é secretary, não é ministry. Secretary of Agriculture. Depois tem o Secretary of Commerce. Depois tem o Secretary of Labor, of Jobs, of Work. Depois tem o Secretary of Health and Human Services. E, finalmente, o The Secretary of Housing and Urban Development. Ok? Então, quem é, who is the woman, 
making the speech. Who is the woman approaching the lectern? Nancy Pelosi, Speaker of the House. Que casa? House of Representatives. Okay, so what's her name? Her name is Nancy Pelosi. What's her first name? Nancy. N-A-N-C-I. Y. N-A-N-C-Y. What's her last name? Pelosi. P-E-L-O-S-I. What does she do? What's her job? What's her profession? She's the speaker of the house. And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to afternoon. say. Good afternoon. And actually, we see her approaching the lectern right now. Let's listen to what Nancy Pelosi, Speaker of the House, has to say. And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Her name is Nancy Pelosi. She's the Speaker of the House. What time is it right now? Right now, que eu digo lá na hora que ela fez o speech, né? O press conference. And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. And actually, we see her approaching the lectern right now. And actually, we see her approaching the lectern, the pulpit. We see her coming towards the pulpit. Pulpito. We see her, Nancy Pelosi, walking in direction of the pulpit right now. Let's listen to what Nancy Pelosi, Speaker of the House, has to say. E aí ela pega o microfone e fala, good afternoon. Não sabemos exatamente what time it is, but it's after noon. Por que eu coloquei desta forma? Para você lembrar que em inglês, noon é igual a 12 p.m. Middle of the day. Right in the middle of the day, lunch time. Não confunda lunch com lunch. Lunch, middle of the day, 12 p.m., noon. Então ela pega o microfone e fala, good afternoon. And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has good to say. Afternoon. Vamos agora para a parte 2. Toda vez que você for usar material real para estudar inglês, você vai soltar um pedaço repetidas vezes. Aí você vem com as perguntas direcionadas. Aí você fala assim, Felipe, esse pedacinho que você fez aí já deu para ver que é de outro mundo. É revolucionário, mas vamos falar a verdade? Que canseira do caramba. Pô, vai se lascar, bicho, que troço canse... canseira que eu digo, né? Pra fazer, pra ficar. Eu, eu já deu pra ver que funciona. Eu já entendi o pedacinho que a mulher falou a primeira vez, eu fiquei perdido. E a da agora, na hora que você terminou a parte 1, eu já tô, caraca, já entendi quase tudo que a mulher falou, velho. Só que, pô, aonde que eu vou achar isso? Que canseira pra criar um negócio desse. E é mesmo. Por isso que eu mandei fazer um aplicativo. Então você que está aí, ah, é Duolingo, é Babel, é Torre de Babel, é a favorita, você que está aí, você que está aí sofrendo nos aplicativos, fica tranquilo que em maio vai chegar um aplicativo para você estudar inglês de verdade. Vai chegar um aplicativo onde você vai estudar desse jeito, com o material real. Quando termina, vai... E vai ter tudo isso, vai ter os pedaços e quando você termina vem as perguntas e você aperta com o dedo, ouve de novo 
aperta, ouve, aperta, ele vai dizendo se está certo, se está errado, sem tradução, sem decoreba, sem joguinho, sem macetinho, em inglês na veia, reproduzindo a experiência de uma criança nativa. Tá bom? Então vamos para a parte 2. E na parte 2 eu informo você que... Então, primeira coisa, tem que ter base. Segundo, não é sair igual um louco tentando entender tudo. Tem que ter alguma coisa para direcionar a sua atenção, para você pegar os aspectos-chave. Terceira coisa, regra básica. Eu faço um pedaço... Eu desosso ele, isso aqui eu chamo de desossar, né? O que a gente fez aqui, a gente desossou. Quando eu vou para o segundo pedaço, eu repasso o primeiro e vou para o segundo. Quando eu for para o terceiro, eu repasso o primeiro, o segundo e vou para o terceiro. Quando a gente chegar na... Você vai ver que a gente vai fazer quatro partes. Quando a gente chegar na parte quatro, ela repete todo o vídeo até a parte quatro. Isso é uma premissa básica. Você sempre desossa um pedaço, passa para frente, volta, repete tudo de novo, desossa, volta, passa por tudo de novo, desossa. E aí você vai ver no final desse episódio, você começou 100% perdido, você vai ficar chocado tanto que você vai estar tá entendendo de inglês da CNN. Em um episódio. Você imagina fazer isso durante um ano. Vamos então para a parte 2. And actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Chance. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerated And actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Chance. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge one that tests our compassion, ingenuity, and resolve, the coronavirus crisis. Sadly... And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Chance. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge, one that tests our compassion, ingenuity, and resolve. The coronavirus crisis. Primeira pergunta para guiar sua cabeça. Quando a Nancy Pelosi começa a fazer o discurso dela? How many weeks is she talking about? Actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Chance. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to afternoon. say. Good afternoon. Over the last several weeks, I... Oh... Over the last several weeks. Good afternoon. Over the last several weeks. Many. Lots of weeks. Many. Lots of weeks. Good afternoon. Over the last several weeks. Good afternoon. Over the last several weeks. Actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge. So, several weeks. What is happening? What is happening? Actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Chance. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge. What is happening is that over the last several weeks, our nation has been faced, has been tested, has been questioned has been provoked with a grave serious an accelerating challenge our nation has been fighting 
a grave, a serious, and progressing, and fastening, accelerating challenge. Actually, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge, one that tests our compassion, ingenuity, and resolve. So, actually, actually, we see her approaching the lectern right now. Let's listen to what Nancy Pelosi, Speaker of the House, has to say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced, has been fighting a grave and accelerating challenge. What are the three aspects that are being tested by this challenge. Actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Chance. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge, one that tests our compassion, ingenuity, and resolve. The Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave, serious, a nossa nação tem, tem, sido, tem, tem sido enfrentada, né? With a grave, serious, and accelerating challenge. Aí ela vai e fala, one, one o quê? One challenge, um desafio. That is testing our compassion, ingenuity, and resolve. So, over the last several weeks, the United States of America has been fighting, has been facing a grave a serious and progressive accelerating challenge. A challenge that is testing our compassion, our ingenuity. Compassion e ingenuity são palavras muito formais e muitas palavras for mais parecem bastante em inglês e em português porque elas vêm do latim. Por exemplo, a raiz delas vem do latim. Então elas são antigas, então elas não se modificaram tanto como compassion, como ingenuity, como accelerate, como deposit Deposit, accelerate, compassion, ingenuity. Agora, resolve, apesar de também ser muito parecida em alguns, contato, alguns contextos, nesse caso, resolve fala de inner... Só um minuto... Resolve fala de inner strength. Fala de the, the power, the emotional structure that you have. How strong you are emotionally. How much can you handle? Quanto se Quanta porrada que você aguenta. Resolve here está sendo usado no conceito de resilience. How 
strong you are emotionally how much trouble can you handle how much how many issues can you endure né quanto de problema se aguenta how strong are you emotionally isto é o terceiro aspecto que está sendo testado por este desafio. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge. A challenge that is testing our compassion, our ingenuity, and our emotional inner de interior strength de força Actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge, one that tests our compassion, ingenuity and resolve. The coronavirus crisis. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge. Our nation has been fighting a serious and progressive challenge. A challenge that is testing our compassion, our ingenuity and our resolve our emotional strength what's the name of the challenge actually uh, we see her approaching the lectern right now let's listen uh, to what house speaker nancy pelosi has Good to afternoon. say over the last several weeks our nation has been faced with a grave and accelerating challenge one that tests our compassion, ingenuity, and resolve, the coronavirus crisis. The name of the challenge is the coronavirus crisis. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge, one that is testing our compassion, ingenuity and resolve the coronavirus crisis the coronavirus crisis actually uh, we see her approaching the lectern right now let's listen uh, to what house speaker nancy pelosi has Good to say afternoon. over the last several weeks our nation has been faced with a grave and accelerating challenge one that tests our compassion ingenuity and resolve the coronavirus crisis. Ok, let's go to part 3. E a primeira pergunta que eu quero que você consiga responder na parte 3 é How many people have died so far? And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge, one that tests our compassion, ingenuity, and resolve, the coronavirus crisis. Sadly and prayerfully, we have learned of the tragic deaths of at least 41 Americans from this public health emergency so far. How many people have died so far? 41. And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge, one that tests our compassion, ingenuity, and resolve, the coronavirus crisis. Sadly and prayerfully, we have learned of the tragic deaths of at least 41 Americans from this public health emergency so far. 
the American people expect and deserve a coordinated, science-based, and whole-of-government response to keep them and their loved ones safe. Sadly and prayerfully, ela quis dizer, né, de maneira triste e comovida em oração, we have learned, we have discovered, we have figured out, we have got the information that at least, at least, minimum, at least, minimum, the death of 41 Americans. American, the American people expect, outra palavra que vem do latim, que é bem formal e parece muito em português e em inglês, expect. Essa já não tem nada a ver. Deserve. Que já fala de merecer. What kind of answer do Americans expect and deserve? What kind of answer are they expecting? And what kind of answer do they deserve? Né? Eles merecem. A coordinated, science-based... Based on science, based on scientific information, whole government response, whole, gravei uma aula semana retrasada no Walmart, onde eu mostrei com a comida o conceito de whole, que é o conceito de inteiro, integral. Quando você fala de arroz integral, a, o conceito do arroz integral é que é, ele é o original, é o inteiro. Não foi retirado nada. Leite integral é o leite que não foi processado para retirar gordura. Que, o whole, na Bíblia tem uma história que conta que Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer e quando ele voltou, Jesus falou para ele assim, be made whole. Again, seja feito inteiro de novo, volte para o original, seja completo. Então ela está querendo dizer que the American people expect and deserve an answer that is coordinated, that is based on science, and it's a whole government response. It's a response from the entire government. Not just Republicans, not just Democrats. They deserve and they expect a whole Government response, a complete, an entire government, Republicans and Democrat response. And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to afternoon. say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge, one that tests our compassion, ingenuity, and resolve, the coronavirus crisis. Sadly and prayerfully, we have learned of the tragic deaths of at least 41 Americans from this public health emergency so far. The American people expect and deserve a coordinated, science-based, and whole-of-government response to keep them and their loved ones safe. How many people have died so far? 41. What kind of answer do Americans expect and deserve? A coordinated, based on science, complete, entire 
whole government response. What is the purpose? What is the objective? What is the goal of this response? What is the objective, the purpose of a coordinated science-based and whole government response? Qual o motivo, qual o propósito de uma resposta coordinated, science-based and whole government? Actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge, one that tests our compassion, ingenuity, and resolve, the coronavirus crisis. Sadly and prayerfully, we have learned of the tragic deaths of at least 41 Americans from this public health emergency so far. The American people expect and deserve a coordinated, science-based, and whole-of-government response to keep them and their loved ones safe. 41 people have died so far, Americans expect and deserve a coordinated, science-based, whole government response to keep, to maintain them and their family. Ela disse loved ones, loved ones, amados, queridos. To maintain them and their loved ones safe, protected, secure, safe. So, 41 people have died so far. The Americans deserve a coordinated, science-based, whole government response to keep, to maintain. Se eu digo, se a gente sai junto, a gente saiu junto e eu te pedi para segurar o meu telefone e aí quando você foi me devolver eu falo assim, keep the phone, maintain the phone with you. Keep the phone. Keep the phone there. Deixa ele aí guardado aí. Deixa ele quieto aí. Keep the phone. So, they deserve a coordinated, science-based, complete, entire, whole government response to maintain, to sustain, to keep them, Americans, and their Families, their loved ones, safe, protected, secure. Okay? And actually, uh, we see her approaching the lectern right Good now. Show. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge, one that tests our compassion ingenuity and resolve, the coronavirus crisis. Sadly and prayerfully, we have learned of the tragic deaths of at least 41 Americans from this public health emergency so far. The American people expect and deserve a coordinated, science-based, and whole-of-government response to keep them and their loved ones safe, a response that puts families first to stimulate the economy. 41 people have died so far. Americans, eu, eu tinha sumido por causa disso aqui, ó, porque tinha muito como, tem muita, muito, muita pergunta e resposta. O vídeo fica na cara toda hora, ou então tem que deixar ele bem pititinho assim. Enfim, voltei. Uh, Americans want, Americans expect, Americans are waiting, and they deserve. They have the right. They are entitled. Né? Eles merecem. Tem direito. A, of a coordinated, science-based, whole of 
a government response. A response, e aí, na opinião dela, a whole of a government, science-based and coordinated response will keep, maintain them, Americans, and their loved ones, their family, safe, protected, secure. What are the two characteristics of this response? And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge, one that tests our compassion, ingenuity, and resolve, the coronavirus crisis. Sadly and prayerfully, we have learned of the tragic deaths of at least 41 Americans from this public health emergency so far. The American people expect and deserve a coordinated, science-based, and whole-of-government response to keep them and their loved ones safe, a response that puts families first to stimulate the economy. What are the two characteristics of this response? A response that is going to put to place families first. Families will become priority. And a response that will stimulate the economy. Ok? Vamos ouvir a última vez? And actually, uh, we see her approaching the lectern right now. Let's listen uh, to what House Speaker Nancy Pelosi has Good to say. Good afternoon. Over the last several weeks, our nation has been faced with a grave and accelerating challenge, one that tests our compassion, ingenuity, and resolve, the coronavirus crisis. Sadly and prayerfully, we have learned of the tragic deaths of at least 41 Americans from this public health emergency so far. The American people expect and deserve a coordinated, science-based, and whole-of-government response to keep them and their loved ones safe. A response that puts families first to stimulate the economy. Entendeu agora por que que ninguém consegue aprender inglês usando material real? Porque faz tudo errado. Faz tudo errado. Não tem base, não corta em pedaço, não desossa, não repete. O que você precisa, além de assistir esse episódio aqui umas cinco vezes, se você quiser usar material real para estudar inglês, você precisa desse joguinho de perguntas de testes, de quizzes que vão migrando sua atenção e vão fazendo com que você, sem perceber, assista cada trecho 30 vezes. Porque você está ali no jogo de tentar acertar, porque o desafio mexe com o ser humano. Então, você se perde no jogo de tentar descobrir e acertar as respostas e você não se toca que não só as perguntas elas estão te ajudando a decifrar o que está sendo dito como elas estão fazendo você passar 30 vezes pelas mesmas frases sem perceber e aí decifrando e saturando, o seu ouvido vai ficando confortável com o inglês nativo e vai compreendendo o inglês nativo. E esta é a forma de usar inglês real para estudar, se você quiser. Assiste esse episódio umas cinco vezes. Eu tenho... Dois outros episódios no meu canal do YouTube. Um com Hamlet, by Shakespeare, e o outro de uma entrevista. 
Ambos são intitulados Como Melhorar Meu Listening. Aliás, eu vou até deixar aqui embaixo na descrição o link, se você quiser assistir. É a mesma coisa, só que ao invés de usar essa press conference, a gente usou outro material de fonte. Mas é o mesmo processo. Esse mesmo processo aqui. Se você quiser, beleza? E eu lembro pra você, acho que vai ser a última vez que eu vou te lembrar isso, que esse, pô, velho, quinto episódio, se até agora não fez, não vai fazer mais também, né? Quando você se cadastrou, você recebeu um e-mail intitulado Quarantine Live English Classes. Enquanto você não achar, abrir e clicar nesse e-mail, num botão que tem lá dentro desse e-mail, meus e-mails que forem para você vão ser jogados para o spam e você vai perder muita coisa interessante. Se você quiser o slide dessa aula, esta entrevista, esse pedaço dessa entrevista, áudios de todas as aulas e várias sacadas que eu estou mandando, você precisa entrar no nosso grupo VIP fechado Quarentena Telegram. O link está aqui embaixo. Beleza? E, finalmente, se você acha que merece, deixa o seu like, deixa o seu comentário e pega a setinha de compartilhar e sai mandando para os seus grupos se você achar que valeu a pena essa uma hora que a gente passou juntos. Te vejo no episódio 6. Que Deus abençoe sua vida. Bye!